എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടി കൊണ്ട് നാടൻ രീതിയിൽ വാഴയിലയിൽ എങ്ങനെ അട ചുട്ടെടുക്കാം എന്നാണ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുവാൻ പോകുന്നത് അതിനാവശ്യമുള്ള ചേരുവകളാണ് ഇവയെല്ലാം ആദ്യമായി വേണ്ടത് രണ്ട് കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് അത് കുഴച്ചെടുക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള ചെറു ചൂടുവെള്ളം ഞാനിവിടെ ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ വേണ്ടത് ഉപ്പാണ് ഇത് അടയ്ക്കുള്ളിൽ നിറച്ചു കൊടുക്കുവാനുള്ള തേങ്ങയാണ് ഇത് ഏകദേശം രണ്ടര കപ്പുണ്ട് അടുത്തതായി വേണ്ടത് ശർക്കര പാനിയാണ് ഇത് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ശർക്കര കാൽ കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ പാനിയാക്കി അരിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അടയുടെ ഫില്ലിംഗ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റി ആക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് കൂടി വേണം ഇത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഏലയ്ക്ക വറുത്ത് പൊടിച്ചതും അര ടീസ്പൂൺ ജീരകം പൊടിച്ചതും കൂടി എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കൂടാതെ അട ചുട്ടെടുക്കുവാനുള്ള വാഴ ഇല കൂടി വേണം അതിനുള്ള ഇല എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടയ്ക്ക് ആവശ്യമായ തേങ്ങ ശർക്കരയിൽ ഒന്ന് വരട്ടിയെടുക്കാം അതിനായി സ്റ്റവ് ഓണാക്കി ഒരു പാൻ വെച്ച് അതിലേക്ക് ശർക്കര പാനി ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ചൂടാക്കുക ശർക്കര പാനി നന്നായി ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് ടേസ്റ്റ് കൂട്ടുവാനായി എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന നെയ്യ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നെയ്യ് ചേർത്താൽ അടയുടെ ഫില്ലിങ്ങിന് കൂടുതൽ രുചി ഉണ്ടായിരിക്കും അതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഏലയ്ക്ക പൊടിയും ജീരകം പൊടിച്ചതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് വെള്ളം ഏകദേശം വറ്റി കഴിയുമ്പോൾ അടുപ്പിൽ നിന്നും ഇറക്കി മാറ്റി വയ്ക്കുക ഇനി നമുക്ക് മാവ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതിനായി ഗോതമ്പ് പൊടിയും വെള്ളവും ഉപ്പും കൂടി എങ്ങനെയാണ് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതെന്ന് ഒന്ന് നോക്കാം അതിനായി ഗോതമ്പ് പൊടി ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഉപ്പ് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി അതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളം കുറേശ്ശയായി ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യുക ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക സ്പൂൺ കൊണ്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് നന്നായി കുഴിച്ചെടുക്കാം കുഴച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ചപ്പാത്തി മാവിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി ലൂസ് ആയിരിക്കണം അതിനാവശ്യമുള്ള വെള്ളം നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇതാണ് ഈ മാവിൻ്റെ പരുവ ഇനി 
ഇനി നമുക്ക് മാവ് കുറേശ്ശായി എടുത്ത് ഇലയിൽ പരത്തി എടുക്കാം അതിനായി ഒരു ചെറിയ ഉരുള എടുത്ത് ഇലയിൽ വച്ചതിന് ശേഷം കൈ വെള്ളത്തിൽ ചെറുതായി നനച്ച് കൊടുത്ത് പരത്തിയെടുക്കുക പരത്തുമ്പോൾ നല്ലതുപോലെ കട്ടി കുറച്ച് പരത്തിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് വരികയാണെങ്കിൽ അത് ഫില്ല് ചെയ്ത് പരത്തിയെടുക്കുക കട്ടി എത്രത്തോളം കുറയ്ക്കുന്നോ അട അത്ര അത്രത്തോളം ടേസ്റ്റ് ഉള്ളതായിരിക്കും നന്നായി പരത്തിയതിന് ശേഷം തേങ്ങ ശർക്കരയിൽ വരട്ടി വച്ചിരിക്കുന്നത് എടുത്ത് അടയുടെ പകുതിയിൽ വച്ചു കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ ഒരു പകുതി ഭാഗത്ത് മാത്രമായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയായിരിക്കും അതിനുശേഷം ഇല മടക്കി കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്നായി നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം ഇതുപോലെ രണ്ട് കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയുണ്ട് അടയുണ്ടാക്കിയാൽ നമുക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസ് ആണെങ്കിൽ ആറ് മുതൽ എട്ട് വരെ കിട്ടും വലുതാണെങ്കിൽ അഞ്ച് മുതൽ ആറെണ്ണം വരെ കിട്ടും ഇപ്പോൾ അട എല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്ത് റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അട ചുട്ടെടുക്കുവാനായി ഒരു പാൻ വെച്ച് സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്യുക പാൻ ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് അട വെച്ച് കൊടുക്കുക ഒന്നിച്ച് രണ്ട് അട നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നന്നായി വെന്ത് കിട്ടുവാനായി പാൻ ഒരു അടപ്പ് വെച്ച് മൂടി കൊടുക്കുക രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഒന്ന് തുറന്ന് അട മറിച്ച് ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുക വീണ്ടും രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റിന് ശേഷം തുറന്ന് നോക്കാം അങ്ങനെ തിരിച്ചു മറിച്ചു വിട്ട് നന്നായി നമുക്ക് അട വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒരു പാനിൽ നിന്നും ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് അട ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇത് നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്ത അടയും പാനിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക വീണ്ടും ഒന്ന് മൂടി കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് തുറന്ന് നോക്കി തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് നന്നായി ചുട്ടെടുക്കുക നമ്മുടെ അടയെല്ലാം റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ രീതിയിൽ ഒന്ന് അടയുണ്ടാക്കി നോക്കിയാൽ എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടും അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക
എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതു പുതു വിഭവങ്ങളുമായി ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വരും സൊറ്റിൽ ദെൻ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ഗുഡ് ബൈ